ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஸ்லாம் வலைக்கும் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் அப்போ ഇന്നത്തെ നമ്മൾ റെസിപ്പി എന്താണെന്ന് അറിയോ അടിപൊളിയായിട്ട് ഒരു ജെല്ലി മിഠായിയാണ് കേട്ടോ കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ ജെല്ലി മിഠായി നമുക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാം അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഇതിന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെടുത്തിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് പഞ്ചസാര രണ്ട് കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ജലാറ്റിന് ബേക്കേഴ്സിൻ്റെ ജലാറ്റിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്ക് അൻപത് ഗ്രാമ് ഫുള്ള് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഇനി അതുപോലെ മുന്നൂറ് എം എൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇത് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മുന്നൂറ് എം എൽ വെള്ളമാണ് കേട്ടോ പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു നാരങ്ങയുടെ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള നീരെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് കളേഴ്സ് നമുക്ക് ഏത് കളേഴ്സ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഞാനിങ്ങനെ ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയ്ക്കൊക്കെ അടിക്കുന്ന കളേഴ്സാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് പൗഡേഴ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവേഴ്സും കൊടുക്കുമായിരിക്കും നല്ലത് ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കളറും കിട്ടും ഫ്ലേവറും കിട്ടും അതിനാണ് ഇനിയൊരു ബൗളിലെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ജലാറ്റിന് അതിലേക്കൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ ബൗളിലോട്ട് ഈ ബൗള് ഫുള്ളായിട്ട് നിൽക്കാനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇതുപോലെ ചെയ്ത് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ആ സമയം നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഒരു അടി കളട്ടിയുള്ള ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അളന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെള്ളം അളന്നെടുക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല പഞ്ചസാര ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കുറച്ച് മുകളിൽ ആയിരിക്കണം വെള്ളം എന്ന് മാത്രം ഇനി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുത്താലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം പഞ്ചസാര അലിയിൽ നിന്ന് വരെ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് എന്നിട്ട് പിന്നെ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അതുപോലെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ആ സമയം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മളെ ജലാറ്റിന് നമ്മൾ കുതിരാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അത് നമുക്ക് ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പാനിലോട്ട് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ എന്താ തിളച്ച് പോവും അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക വേണ്ടത്
ഇപ്പം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളെ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാര സിറപ്പിലോട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അഞ്ച് മിനിറ്റ് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സിമ്മിലിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഒട്ടുന്ന രീതിയിലായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം എന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഗ്യാസ് ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് കാരണം നമ്മൾ അതിൽ സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് പൊന്തിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പശ അതുപോലെ പഞ്ചസാര ടൈറ്റ് ആവുന്ന രീതി ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് മഴത്തുള്ളിൻ്റെ ഒക്കെ പോലെ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഇപ്പം നമുക്ക് അതുപോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഒരേപോലെ മൂന്ന് ബൗളിലോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഏതാ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫ്ലേവർ വെച്ചാൽ അത് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരേപോലെ ചെയ്തെടുത്തു എന്ന് മാത്രം ഒരുപോലെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ബൗളിലെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് നാരങ്ങയുടെ നീര് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു പുളിപ്പൊക്കെ കിട്ടുമ്പോഴോ അത് വേറെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ അത് ഓപ്ഷണലാണ് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ വനില എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി ഇനിയിപ്പോൾ അതൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് കളർ ആഡ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പിസ്തേൻ്റെ കളറാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പിസ്ത നമുക്ക് പൗഡേഴ്സ് കളേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവർക്കും പൗഡർ കളർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്ലേവർ കൊടുക്കാൻ പറ്റണം എന്നില്ല പൗഡർ കളേഴ്സിന് ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ എമൽഷ്യൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഫ്ലേവേഴ്സ് ആയിട്ട് അതാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി നന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ കഴിയുന്ന പോലെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു കളറും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെമൺ ജ്യൂസ് മാത്രമാണെങ്കിലും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളെ പിസ്ത ഫ്ലേവർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്ട്രോബെറിയാണ് സ്ട്രോബെറി ഫ്ലേവർ വെച്ചിട്ടാണ് ഇനി അടുത്ത ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതും ഇതുപോലെ ആദ്യം ഒരു ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഏതാ കളർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ അതും ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതുപോലെ നമ്മളെ സ്ട്രോബെറി ഫ്ലേവർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ അവസാനം ബദാമിൻ്റെ ഫ്ലേവർ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ബദാം മിൽക്കിൻ്റെ എസൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ 
ഇതിലോട്ട് നാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതുപോലെ ബദാം മിൽക്കിൻ്റെ എസൻസും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കളറൊക്കെ നല്ല കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറഞ്ഞ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ് നമുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ ഭംഗിയും കൂടി നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയായിരിക്കും നല്ലത് ഭംഗി ഉണ്ടാവുമ്പോഴല്ലേ കുട്ടികൾക്കും ഇഷ്ടമുണ്ടാവുള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് ഫ്ലേവറും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതൊക്കെ ചെറു ചൂടോടെ തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് തണുത്ത് പോകുന്തോറും സെറ്റായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് സിലിക്കൻ്റെ സ്റ്റാർ ഷേപ്പിലൊരു മോൾഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് രീതിയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് സിൽക്കിൻ്റെ സ്റ്റാർ ഷേപ്പിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് മൂന്ന് ഫ്ലേവറും ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചത് ഇനി നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത രീതിയിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇത് ഞാനൊരു സ്റ്റീൽ പാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളെ ഒരു സെറ്റ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഏത് പാത്രത്തിൽ വേണമെങ്കിലും അത് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കട്ടിക്ക് കട്ടിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എടുക്കാനും കുറച്ച് സുഖമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിലും കൂടി കുറച്ച് ഒഴിച്ചത് കാരണം കട്ടി ലേശം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൽ ഒഴിച്ചത് ഞാൻ സെക്കൻഡും അതുപോലെ മോൾഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്യണം വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മോൾഡ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവണം എന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാമെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഫ്ലേവർ അതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ തേർഡ് ഫ്ലേവർ ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്രത്തിലാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രമാണത് കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഇത് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടൊന്നും അല്ല കേട്ടോ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് തണുക്കുന്തോറും ഇത് സെറ്റായി വരും രണ്ട് മണിക്കൂറോളം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാലുള്ളൂ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് സെറ്റായി വരിക അതിൻ്റെ മുമ്പേ തണുത്താൽ സെറ്റായി വരും എന്നാൽ പോലും നമ്മൾ രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ ഇത് മാറ്റി വെക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റാർ മോൾഡിലുള്ളത് നല്ല റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാം അതുപോലെ രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം എടുത്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം എല്ലാം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായാലോ ഏത് പാത്രത്തിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം തണുക്കുന്തോറും അത് സെറ്റായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും മാറ്റി വെക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഓവറായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ വേറെ പാത്രത്തിലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കുക്കിംഗ് കട്ടർ പല ഷേപ്പിലുള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കത്തിയുകൊണ്ട് വരഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഓരോ ഷേപ്പാക്കിയിട്ടെടുക്കുകയാണ് അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം പല ഷേപ്പിലും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ
അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാം ഓരോ ഷേപ്പിലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഓരോ പഞ്ചസാരയുടെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പോയാലും പഞ്ചസാര തട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വിട്ട് കിട്ടിക്കോളും അപ്പം ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാം അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങി കിടക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതിൽ നല്ലത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിക്കൂടെ ഒന്നും കൂടി നന്നായിരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളറ് അതുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫ്ലേവറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം അപ്പം എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മളെ വീഡിയോസ് കണ്ടതിന് ശേഷം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാട്ടോ വേഗം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുന്ന അതേ സമയം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരും പിന്നെ നമ്മളെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ നല്ല കമൻസ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കമൻസ് ഒക്കെ അറിയിക്കുക താങ്ക് യു